P ホールです7月4日第1試合長嶋千佳代対上松俊恵のシングルマッチデビュー以来の因縁試合ですからねそうですねおーおっとうまいだ変幻時代ということでやっていきます長嶋この日も長嶋らしい動きを見せていますまあ、上松選手はですね、あのー、あれだけ好調で決勝まで進んだプレミアムリーグ戦ですら長嶋選手にだけ負けちゃったんですよ、ね。相性っていうのもあるんでしょうけれどもね。デビューは一回勝ちなんですね。何なんでしょうね。うただこの SS ユタがなったは初めてじゃないですかシングルは。だやっぱまた着るものも違うと思いますけど。もちろんデビューからいろいろ2人の気持ちも変わっていますがうわーさあ、長嶋が今度はニュートラルコーナーなんでしょうかストスタンプかストスタンプかうわー腕ですね長嶋が今ちょっとだけにやりとした表情を見せました。うーん上松かなり悲鳴を上げて疑っていますがこのえぐい攻めはねあそれでもまだ当たらないのか長嶋いやでもねえぐいぐらいの攻めを今からやってないと8月のあ8月です次の後、はい、楽園の相手が相手ですからね、はい、何せタイトルマッチ、えー、すごいことになってますんでねまああのー、アジャオザキというまあ巨大なる山に、うんえー、まあ師匠ですからね、うん、師匠タッグにぶつかっていかなければいけない、まあ、ある意味ではいつまでも、まあ、なんだかんだ言ってもあの辺りを越えていかないとですね,そ,うですねそしてこの若手という方変ですけれども、うん、やはりこのうん、ね、先方とかね若手とかそういう言われ方しちゃいますんでね、うんでまあ、率直に言ってあの今 SSU 対外野の,あの構図になって。長嶋選手とか柴田選手はやっぱり印象薄いですよね、うん、はっきり言って、うんうん、なるほど、うん、あのホール奪われることもメンツがメンツなんでなかなかここで存在感アピールっていうのも大変なんでしょうけどもね、うん、だすごい大事だと思いますよいやとホールドスプレーですかねこれ、えー、目つぶししましたねなんか変幻自在なもともと変幻時代なんですが<笑>輪をかけて変幻時代です、えー、腕だうんおポイントだ完全にこの上松の右腕狙いこういう選手って今少ないんですよね天に絞って攻撃できる選手っていうのは特にこの世代だと、まあ、オールマイティーにねこの選手は多いですけれども結局その大技ばっかりで技を組み立てる選手が多いんで、はい一箇所の重点を絞って攻撃っていうのができないんですよ。特に今の手詰まりになっちゃいます、ねうん。平成以降の選手っていうのは。なるほどね。そういう意味では長嶋選手というのは。稀有な存在ですよね。まあ、この一点集中意外となんかこう。見てる方にとっちゃ簡単そうなんですけど、えー、どうしてどうして。やっぱりこう試合の流れの中で一点集中です。うん、あさあ、駆け上がりの。出ますね。ポポンポンポンああ,あ,あしかしこれはうまく上松がおお顔面に身を当てがっていた長嶋もロープから落ちるですね<笑>でもあれがみっともない落ち方しないあたりがそうですね、えー、まあ上松が押さなければ完璧に決まってますねそうですねこれ広田なんかだったら豪快に背中から受け身取ってますねなるほど<笑>さあ<笑>さあ今のはあれまあああ腕攻めでどうやらそうですね力が入らなかったんでしょうか入らなかったのかうんもう一発しかしおっとあおっと逆の腕だ左で行きましたね、えー、さあうわ左さあそして右も使っていくマウントを取って顔面パンチだうわーっとたまらずレフリーが止めに入っているんですがもう止まらないうんちょっと冷静さを欠いてますね、もうちょっと戦略的に使わないとだめなんですよね、パンチとかなるほど、うん、それ連打すれば止められるんですから、反則なんだから。なるほどね、うんしかし、まあ、逆に言うと、上松、ここまで追い込まれているという表れでもあるんでしょうか、うんあすごい、しかし重量感あふれるミサイルキックが
。長島の村井と突き抜けました。今度はもう一発。おっと横殴りです。肩口の当たりにヒット。上松もしかし。体重が増えましたんでね、えー、だいぶこのミサイルの威力はずっと増えてると思いますね,ますね、はい、さあしかしこれでスリーカウント取れるほど甘くありません,んさあしかし長島もやや疲れが見えてきたかいやわかんないですよこれはこればっかりは長島の場合はね、えー、さあダブルスターもう早くもうわしかしここは耐えていくんあここが今のもうちょっと中途半端ラインアップだったのか、うん、なんか返そうとしたのに見えたんですけどねうわーこれは<笑>倒れていても顔面に伸び上がるようにキックを待っていくさあここはおーおージャーマンこれは綺麗なブリッジ見事な人間をしかしすかさず右腕を忘れた頃なんですよ、ね完全に伸びきってるリング中危ない危ないどうだこれはおーっとブリッジなんとかブリッジなんとか逃れていく山津うわーしかしこれ同じ場所でぐるぐる回転してるだけなのにも見えますがあーやーやニアロープになってきたがナットサードロープなんとか足が届いた危ないあと一回来られたらやばいんじゃないですかあ,あと一回限界だと思いますよ右腕あれだけ綺麗なねジャーマンを決めておいて腕を取られてしまう,う、うん、ただねやっぱり腕の決めが甘いんですよ多分あジャーマンの、うん、おおフィットマンズバスターは返したあーまた右腕をうわーおおこれはうまくうわーこれは返すうわーしかしカウント 2.8 さあフィッシャーマンズバスターあこれはダメだろう高カウント3長島強いああ主要なる右腕殺しから最後は得意のフィッシャーマンズバスターまあなんて言うんでしょうかトータルの試合としてよく考えられた試合でしてしまうとね,そ,うですねそれまでですけども、まあ、身にかなった攻めをした上松選手があと一回腕やられるときついってところでフィッシャーマンうまいですさすがねもう頭脳派ますますあのコラケンを楽しみになってきましたね